ದೇವರಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ದೀಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕತ್ತಲೆ ಹೊಡೆದೊಳಿಸಬಹುದು ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಂತೋಷ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹರಡಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯ ಆಳವು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ ದೀಪ ತಾನು ಹೊಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವವರನ್ನ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ ಅಗ್ನಿ ನೀರು ವಾಯು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಾಖವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು ಈ ಐದರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು ಬಂದಂತೆ ಅವು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೀಪದ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೀಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೀಪ ಅಥವಾ ದೀಪದ ಬತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಹಚ್ಚುವ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅರ್ಥಗಳು ದೀಪದ ಆಳ ದೇಹ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ಸದ್ಗುರು ತೈಲ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳಕು ದೇವರು ಹೀಗೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತೈಲ ದೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ತುಪ್ಪ ದೀಪವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ತೈಲ ದೀಪವು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದಂತೆ ಆದರೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಷ್ಟು ದೂರ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತೈಲ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ನಾವು ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟ ಭೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಬೇಕು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಫಲಪ್ರದ ಮದುವೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪವನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಚ್ಚಲೇಬಾರದು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ದೀಪವನ್ನ ಮುಡಿಸಬೇಕು ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸದ್ಗುಣವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ದೀಪಕ್ಕೆ ಸದಾ ವಂದನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ದೀಪವನ್ನು ಮುಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಈಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ ದೀಪಂ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಬೆಳಕನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆತನನ್ನ ವಂದಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅವರು ನನ್ನ ಲೋಪಗಳನ್ನ ಆಯೋಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಇನ್ನು ದೀಪಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ತೈಲಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆದಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ಮುಡಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ರಾಹು ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಾರು ಆರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ರಾಹುವಿನ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾಹು ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ರಾಹು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನಕ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಪಾದದ ಬಳಿ ಆಳವಾದ ಬೆಳಕನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ